குழந்தைகள்லேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் இஷ்டப்படுற ஒரு திரைப்படங்கிற ஒரு மீடியா அதில் எனக்கு பிடிச்ச எனக்கு பாதித்த படங்களை நான் சொல்லணும் முதல்ல எனக்கு சினிமாவுக்குள்ளே நானும் வரணும் அப்படிங்கிற ஆசை எனக்கு கொடுத்த ஒரு திரைப்படம்னா முதல் மரியாதை அது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கிற படங்கள் எத்தனையோ நல்ல படங்கள் இருக்கு வேறு விதமான படங்கள்லாம் இருக்குங்கிற பின்னாடி தான் எனக்கு தெரியும் பட் அந்த ஏஜில் என்னோட பதினோராவது வயசில் நான் முதல் மரியாதை பார்க்குறேன் அது என்னமோ ஒன்று சொல்லுது இது வரைக்கும் பார்க்காத கேரக்டர்ஸ் வருது அது ரொம்ப ரியலாகவும் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை இப்படி ஒரு சினிமாங்கிற ஒரு தனி லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது அந்த எக்ஸாக்ட் அந்த வரி எனக்கு அப்போ மனசில் வரலாட்டியும் அது புரியுது எனக்கு இது ஒரு மொழி இது இதுக்கு நம்மளோட உணர்வுகள் வந்து அப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ அதுதான் எனக்கு மனசுக்குள்ள சினிமா ஆசை விதைச்ச முதல் படம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான திரைப்படம் நான் சொல்ல விரும்புகிறது சிலவங்களுக்கு இது கூட ஒத்து போக முடியாத கருத்து கூட இருக்கலாம் பாலச்சந்திர அவர்களோட இயக்கத்தில் வந்த நினைத்தால் இன்றைக்கி அதை நான் ரொம்ப பின்னாடி தான் பார்க்குறேன் சின்ன வயசில் பார்த்துருந்தோம் பின்னாடி தான் பார்க்குறேன் சின்ன வயசில் என்னோட நினைவு அந்த படம் ஒரு ஹாரர் மூவி அப்படிங்கிறது என் மனசில் பதிவாகவே இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த ஜெயபிரதாவோட ஒரு கேரக்டர் கோஸ்ட் மாதிரி அவங்கள அந்த டெத்து துரத்துற ஒரு ஷார்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போலாம் கண்ணை மூடி உட்காந்துட்டு இருந்தது ஏன்னா ஒரு கோஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணிட்டு இருந்துச்சு என்னோடய காலேஜ் டேஸில் அந்த படத்தை மறுபடியும் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும்போது பார்த்தேன் அதில் ஒரு சுவாரஸ்யம் என்னென்னா ஒரு வீக்கில் அந்த வீக்கெண்டில் அடுத்த படம் வரப்போகுது அந்த படத்தை இதுக்கு முன்னாடி ஓடின படத்தை லாஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபில்லப் அப்படிம்பாங்க அந்த கேப் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக இந்த படத்தை தேட்டரில் போட்டிருக்காங்க அன்எஸ்பெக்டடாக பார்த்தேன் மார்னிங் ஷோ மேட்னி ஷோ மார்னிங் ஷோ மேட்னி ஷோ மார்னிங் ஷோ மேட்னி ஷோனு அது ஓடின மூணு நாளும் தேட்டரில் தான் இருந்தேன் வீட்டுக்கு தெரியாது அப்படின்னு ஏன்னா அந்தளவுக்கு அந்த படம் அந்த படத்தில் என்ன விசேஷம் அப்படின்னா அழுத்தமாக ஒரு கதையே இல்லாமல் கமல்ஹாசன் மாதிரி ரஜினிகாந்த் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர்கள் வச்சுட்டு அன்றைக்கி மேபி அவங்க ஸ்டார் வேல்யூ இருந்தாலுமே மிகப்பெரிய நடிகர்களாக இல்லாட்டியும் கூட ஏன்னா சிவாஜி கணேசன்லாம் லைனில் இருந்துட்டு இருக்கிற காலகட்டங்கிறதுனால சொல்கிறேன் இல்லாட்டியும் கூட அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டை வச்சுட்டு இவ்வளோவுக்கு அது முழுக்க ஹியூமர்லேயும் போகிற போகலை வேறு எந்த ஷானருக்குலேயும் போகலை ஒரு லவ்வுங்கிற ஒரு லைட் ஃபீல் ஒன்று இருக்குது பட் படம் எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா அது லவ்வபிள் மூவியாக இருந்துச்சு அது இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு புரியாத ஒரு ஜானராகவே இருக்காது அது எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு ஏன்னா சினிமாவில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த படம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு தின் லைனை வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக அந்த காட்சி அமைப்பிலேருந்து அந்த சீன்ஸ் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் எலமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி ஆட் பண்ண முடியுங்கிறது நினைத்தா நினைக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் அதுக்கப்புறம் சொல்லப்போனால் மலையாளத்தில் வந்து மணிச்சித்திர தாழ்ந்த ஒரு ஃபில்ம் ஒரு டைரக்டருங்கிறது யார் அவனோட ரோல் என்ன ஒரு ஃபில்ம் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட நான் வந்து மனோஜ் நன் ஷியாமலோட சிக்ஸ் சென்ஸுக்கு ஈக்குவலாகவே நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா டைரக்டர் அங்கே எதையுமே யார்ட்டையும் ஹைட் பண்ணலை பெரிய சஸ்பென்ஸ் திரில்லர் அது எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் ஆடியன்ஸுக்கு கொடுக்குறாரு அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி பட் அதே டைமில் அந்த டைரக்டருங்கிறது யாருன்னா எப்போ அவர் தீர்மானிக்கிறாரோ அப்போ தான் ஆடியன்ஸுக்கு அது புரியும் அதை நான் சீட் பண்ணலை பொய் சொல்லலை ஒன்றே எதையும் நான் மறைச்சி வச்சுக்கல எல்லாமே அவனுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பட் நான் தீர்மானிக்கிற எப்போது உனக்கு புரியணுங்கிற ஒரு சேலஞ்ச் அதில் அந்த டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அதில் அருமையாக வெளிப்படும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான படம்னு பார்க்குறது கொஞ்சம் அந்தரங்கமான படம் என் மனசுக்கு அது என்னோடய கல்லூரி பருவத்தில் எங்கள் ஊரில் அந்த வார்த்தையில் சொல்லணும்னா இப்போ இன்றைக்குள்ள புரியிற வார்த்தையில் சொல்லணும்னா பிட்டு படம் மட்டுமே ஓடுற ஒரு தேட்டர் அதில் யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாக கிட்டத்தட்ட மாறு வேஷத்தில் போய் பார்த்த ஒரு ஃபில்ம் ஆனால் ஒரு சர்ப்ரைஸ் காத்திருந்துச்சு த்ரீவே லவ் அப்படின்னு ஒரு ஃபில்ம் எனக்கு அதோட அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அப்போ உட்காந்து பார்த்ததுனால அவரோட டைரக்டர் யார் அது என்ன ஆர்ஜின் இங்கிலீஷ் மூவி மட்டும் தெரியும் பட் அது இட்ஸ் நாட் ஏ ஹாலிவுட் மூவி அது மட்டும் தெரியும் ஆனால் அந்த படம் என்னை எந்த உணர்வில் உள்ள போகிறோமோ அதை எல்லாத்தையும் மறக்கடிச்சு ரொம்ப ஆழமாக மனசை பாதித்த ஒரு ஃபில்ம் அதுக்கப்புறம் என்னோடய எவர் டைம் ஃபேவரைட் மூவி அப்படின்னு சொன்னால் நான் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு தடவை பார்த்த ஒரு ஃபில்ம் இருக்குது அது எனக்கு சினிமா நரேஷனில் ஒரு பைபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் குணா ஏன்னா ஒரு மூவி வந்து ஒவ்வொரு தடவை பார்க்கும்போது வேறு வேறு டைமென்ஷன் கொடுக்குமா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் ஏன்னா அது பார்க்குறவனோட உழைப்பை ரொம்ப கேட்குற ஒரு மூவி அது நம்ம வளர வளர அந்த படம் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் புதுசு புதுசான சில தளங்கள் அத
இங்க டைரக்டர் தன்னை நம்புற ஒவ்வொருத்தரோட கோலா இருக்கும்னு நான் சொல்லுவேன் எப்படின்னா என்னோட ஊர் திருநெல்வேலி அங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ரசனைக்குள்ள படங்கள் மட்டுமே அதிகமா ஹிட் ஆகும் நிறைய பேர் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு படத்தோட ஹிட் தமிழ்ல தெரியணும்னா திருநெல்வேலி ரிப்போர்ட் எப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு சென்டர் அங்க தெலுங்குல ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது சகலகால வல்லவன் மாதிரியான படங்கள் மிகப்பெரிய செல்வாக்கு பெறக்கூடிய காலகட்டம் அது அது கொஞ்சம் முன்னாடி காலகட்டம் தெலுங்குல ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது படத்துல ஜனரஞ்சகமான கலையம்சங்கள் எதுவும் கிடையாது முழுக்க முழுக்க கர்நாடக சங்கீதத்தை பேஸ் பண்ண ஒரு ஃபில் அதுல மிகப்பெரிய நடிகர் யாரும் கிடையாது சோமயாஜரோ அப்படின்னு ரிட்டையர்டு தாசில்தாரோ இல்லை தாசில்தாராக இருந்து வெளியில் வந்தவர் அவரை கூட்டத்து நடிக்க வைக்கிறாங்க மற்றபடி ஒரு ஃபைட்டோ டூயட் சாங்கோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாத ஒரு படம் திருநெல்வேலி மாதிரி ஒரு சென்டரில் யாராலையும் நம்ப முடியாது நூற்றம்பது நாட்களை தாண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதுதான் சினிமாவோட வெற்றி அதில் லாங்குவேஜ் இல்லை ஒன்றும் கிடையாது அந்த கிராஃப்ட் கரெக்டாக அங்கே ஒரு டைரக்டரால் கன்வின்சிங்காக ஆடியன்ஸுக்கு நான் புரிய வச்சிட முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு வெரி 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 குட் எக்ஸாம்பிள் அதுதான் எனக்கு தெரியாத ஆர்டோட படம் அப்படிங்கிறது இல்லை அதை தாண்டி மனுஷனோட மனசு பேசிக்காக ஒரு தளத்தில் தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்க அந்த உணர்வு எல்லாருக்கும் ஏற்றுக்க முடியுங்கிறத ஒரு மானுடவியில் புரிய வச்ச படம்னு கூட சொல்லலாம் சங்கராபரணம் ஸோ இன்னும் ஏகப்பட்ட படங்கள் இருக்கலாம் ஹாலிவுட்டில் இரானியன் மூவிஸ் சைனீஸ் மூவிஸ் ஜாப்பனீஸ் மூவிஸ் எல்லாம் நிறைய இருந்தாலும் கூட எனக்கு நம்ம நிலத்தில் எடுக்கப்பட்ட இந்த படங்கள் முக்கியமானதாக தோணுனால அது உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன்